நல்லார் சொல் பேசுவது நன்று நல்லார் புகழ் கேட்பதுவும் நன்று அவருடன் இணைந்து வாழ்வதுவும் நன்று ஸ்கந்தாலய ஆசிரமத்தை நோக்கி உங்கள் நம்பிக்கையின் பேரில் வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் முதன்கண் வணக்கங்கள் தைப்பூசம் வந்திருக்கீங்க இல்லையா இன்றைக்கி தைப்பூசம் என்னும் ஒரு பெருவிழா தைப்பூசம் எதனால் கொண்டாடப்படுது வேல் கரெக்ட் அப்புறம் முருகப்பெருமான் பார்வதி தேவிக்கிட்டேருந்து வேல் வாங்கினா அதாவது தை மாதத்தில் வர ஒரு பூச நட்சத்திரத்தில் தான் பார்வதி தேவியானவர் முருகப்பெருமானுக்கு வேலை ஆயுதமாக கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து எல்லாருமே சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் வரலாற்று நிகழ்வை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் பார்வதி தேவி முருகப்பெருமானுக்கு வேலை ஆயுதமாக கொடுக்கல வேலை கவசமாக கொடுக்குறாங்க சிவபெருமான் முருகப்பெருமானை கூப்பிட்டு சூரபத்தோனும் அவருடைய தம்பிகளையும் நீங்கள் என்னன்றத கொஞ்சம் பார்த்து பேசிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க அவங்க நிறைய தொந்தரவு பண்ணுவாங்க அதன் பேரில் அவர்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லி சிவபெருமான் சொல்லிட்டு போயிடுவார் பார்வதி தேவி அம்மா இல்லையா தாய் பாசம் எப்பயுமே ஒரு படி மேலே தான் இருக்கும் முருகப்பெருமானை கூப்பிட்டு நீ போகிற இந்த சக்தி வாய்ந்த வேலை உன்னோட கையில் எடுத்துகிட்டு போ எந்த துன்பம் வந்தாலும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் எந்த கவலைகள் வந்தாலும் இந்த வேலானது உனக்கு துணையாக நிற்கும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு வேல் சக்தியின் கையால் தரப்பட்ட ஒரு வேல் இன்றைய நாள் தான் நடந்த நிகழ்வு முருகப்பெருமான் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சக்தி வாய்ந்த வேலை ஹேண்டில் பண்ணணுனாலே அதுக்கு நம்மளுக்கு முதல்ல ஒரு சக்தி இருக்கணும் நம்மளுக்கு திறமை இருந்தால் தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒரு கல்லை நீங்கள் கல்லாகவும் பார்க்கலாம் ஒரு சிற்பி கிட்ட கொடுத்தா செதுக்கி சிலையாகவும் பார்க்கலாம் முருகப்பெருமான் எப்படி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கடவுளாக ஆனாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பஞ்சபூதத்தின் ஆட்சியின் பெயரில் பிறந்த ஒரு கடவுள் நம்ம முருகப்பெருமான் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க கனலில் கருவாகி புனலில் உருவான கந்தனூர் எந்த தாமரை மலர்கள் மேல் அவதரிக்கப்பட்டவர் தான் நமது முருகப்பெருமான் எதுக்காக பிறந்தாரு சூரபத்மனும் அவருடைய சகோதரர்களையும் அழிக்க வேண்டும் எதனால் அழிச்சாங்க நல்லவங்களுக்கு தேவர்களுக்கு அவங்க துன்பு கொடுத்தவே அழிச்சாங்க சும்மா போயிட்டு அழிக்கல ஸோ இந்த மாதிரி பஞ்சபூதத்தின் ஆட்சியால் பிறந்த ஒரு முருகப்பெருமான் அங்கே மட்டும்தான் இருக்காரா அங்கே மட்டும்தான் இருப்பாரா ஒரு கணமும் மறவாமல் தினமும் நினைக்கின்ற மனிதர்களின் சிந்தையூர் ஒரு நிமிஷம் கூட மறக்காம எந்நேரமும் முருகா முருகா முருகான்னு அவரோட புகழே பாடிட்டு எப்பயுமே அவர் சிந்தனையா இருக்க நம்மளுக்குள்ளேயும் முருகப்பெருமான் இருக்கார் அதனால தான் நான் நம்மளே முருகப்பெருமான் நம்மளோட தலைவர் முருகப்பெருமான் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வேற எங்களா இருப்பாரு குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரனிடம் குன்றங்களில் கோவில் கொண்ட வடிவேலன் அவன் கண்ட சுகம் என்னவோ குன்றுலாம் கோயில் இருக்க முருகப்பெருமான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுற விஷயம் இது என்ன எல்லாருமே கேட்பாங்க வெறும் வந்து பேசினியா ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் சொல்லிட்டு போ வரலாற்று நிகழ்வு மட்டும் சொல்லிட்டு போ ஏன் பாட்டு பாடுற பாட்டு பாடி தான் நீ சொல்லணுமான்னு பாமன் சுவாமிகள் அழகா ஒரு பாட்டு சொல்லியிருப்பாரு நான் பாடும் பாட்டை நவில்பவர்களுக்கும் நலம் நல்காய்ட் குரு பூஜைன்ற ஒரு விஷயம் நடக்கும் அந்த ஒரு நாளில் பாமன் சுவாமிகள் சொல்லியிருக்கிறது இசைச்சு பாடனா அதுக்கு இருக்க ஒரு தன்மையே ஒரு தனிப்பட்ட தன்மை இங்கே முருகப்பெருமானும் அப்படி தான் சொல்கிறாரு குன்றங்களில் இருக்க முருகப்பெருமானுக்கு தமிழ் பாடல்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்தில் பாடி நீங்கள் நீங்கள் அதை பாடினாலே உங்ககிட்ட முருகப்பெருமான் வந்துடுவார் சரி அப்படி குன்றங்களில் இருக்க முருகப்பெருமான்லாம் நான் இப்படி பாடுறேன் அவர் எனக்கு என்ன பண்ணுவார் இந்த கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே வரும் இல்லையா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குள்ளே திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் சரி அங்கே இருக்க ஒரு முருகப்பெருமான நான் ஏன் தேவையானது <laughs> அந்த முருகப்பெருமானோட்ட பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ஒரு அழகான நம்ம எந்த கடவுளை எடுத்தாலும் அழகான ஒரு கடவுள் அப்படின்னா முருகப்பெருமானை தான் சொல்லுவோம் அவரை மட்டும் நம்ம பார்த்தோன்னா அப்படியே நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணி அப்படி நிற்க வச்சிரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம என்ன ஆன்மீகத்தோட உச்சக்கட்டம் அதுதான் நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் பிளாங்க் ஆகுறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் ஆன்மீகம் அந்த முருகர் நம்மளுக்கு அது ஈஸியாக கொடுத்துருவார் அவர்கிட்ட அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு தாமரையில் பூத்து வந்த தங்க முகம் ஒன்று 
அவர் அந்த தாமரை மலர்ல பிறக்கிறாரு தூரத்துல இருந்து பாக்குறாங்க எல்லாரும் அப்படி தங்க மாதிரி ஜொலிக்கிறாராம் சோ அப்படி ஜொலி ஜொலிப்பா இருக்க அந்த முருகப்பெருமான் அடுத்து சொல்றாங்க வெள்ளிரதம் போல வரும் பிள்ளை முகம் ஒன்று வெள்ளி ரதம் தூரத்துல வருதுன்னா அந்த ஒரு ஒரு தேஜஸ் ஒரு அந்த பிரம்மாண்டம்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி தூரத்துல இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அந்த குழந்தை அவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமா இருக்காரு கொஞ்சம் கிட்ட போனோன்ற ஆசை வரும்ல இவ்வளோ விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கிட்ட போய் பார்த்தா வெண்ணிலவில் சாரி எடுத்து வார்த்த முகம் ஒன்று அந்த வெண்ணிலவு ஒரு பௌர்ணமி முழு நிலவானது என்ன ஒரு கலரில் இருக்கும் என்ன ஒரு பிரகாசம் இருக்கும் அந்த கலரில் ஒரு குழந்தாடி தாமர மலரில் அப்படியே துள்ளுது யாருக்கு தான் குழந்தனா பிடிக்காது அப்படி கட்டி அணைக்கலான்னு அந்த குழந்தை கிட்ட போகும்போது பால் மனமும் பூ மனமும் படர்ந்த முகம் ஒன்று குழந்தைங்களுக்கே இருக்க ஒரு தன்மல்ல அந்த பால் வாசனையும் பூ வாசனையும் அவ்வளோ மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை அந்த அந்த குழந்தையோடையே பார்த்துட்டே இருக்காங்க பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை நிறைய உபதேசம் சொல்லுது என்ன மாதிரி சொல்லுது பாவ பாடம் தரும் பளிங்கு முகம் ஒன்று கள்ள கபடம் இல்லாம பளிங்கு மாளிகை மாதிரி அப்படி ஜொலிக்கிற அந்த கடவுள் நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதை விட பல மடங்கு தான் நான் உனக்கு பதிவளிப்பா தருவேன்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஜொலிக்கிறார் அந்த கடவுள் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணிதானும் வேல் வடிவில் கண்ணீரண்டும் விலங்கு முகம் ஒன்று நம்ம எல்லாருக்குமே கண் எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே கண் வேல் வடிவில் தான் இருக்கும் இங்கேயும் குறிப்பிட்டு முருகருக்கு சொல்கிறாங்க வேல் வடிவில் கண்ணிரண்டும் விலங்கு முகம் ஒன்று நீங்கள் போயிட்டு முருகர்கிட்ட வேண்டுறீங்கன்னா உங்களுடைய உண்மையான தேவை என்ன அப்படின்றது ரொம்ப ஷார்ப்பாக நோட் பண்ணி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத ஒரு நல்ல அகலமாக யோசித்து உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான பொருட்களையும் ரொம்ப நீண்டு தரக்கூடியவர் தான் நம்ம முருகப்பெருமான் வேலோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னது அப்படி தான் கீழே நல்லா நீண்டு அகலமாய் மேலே குறுகலாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சரி பார்வதி தேவி வேல் கொடுத்தாங்க இந்த குழந்தை இவ்வளோ அழகாக இருக்காது எல்லாத்தையுமே நான் ஒத்துக்கிறேன் அந்த வேல் எனக்கு என்ன பண்ணோம் நான் ஏன் அந்த வேலை அதுவும் இன்றைக்கி கும்பிடணும் வேலுண்டு வினை இல்லை மயிலுண்டு பயமில்லை குகனுண்டு குறைவில்லை மனமே கந்தனுண்டு கவலை இல்லை மனமே வினை போயிடுச்சு வேல் உண்டு வினை இல்லை மயில் உண்டு பயம் இல்லை குகன் உண்டு குறைவில்லை இதுக்கு மேல வாழ்க்கையில் எதுவும் தேவையில்ல சந்தோஷமா இருப்போம் முருகன் கிட்ட போய் சரணடைஞ்சா போதும் அவர் ஆனா கும்பிடுறதுக்குன்னு ஒரு சில வழிமுறை இருக்கு எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நெற்றியிலே நீரில் உன்னடி நல்லா திருநீர் பூசிட்டு அவர்கிட்ட உருகி போயிட்டு நீங்க வேணீங்கன்னா ஓயாது ஒழியாது உண்ணாமம் சொல்பவர்க்கு உயர்கதி தான் தந்திடுவாய் முருகா ஓயாமல் ஒழியாமல் உண்ணாமம் சொல்வதற்கு உயர்கதி தான் தந்திடுவாய் முருகா நான் ஓயாம ஒழியாம முருகர் பேரே சொல்லிட்டு இருந்தா எனக்கு சோறு யார் போடுறது இந்த ஒரு கேள்வி நம்ம எல்லாருக்கும் வரும் இல்லை நீங்க முருகர் மேல ரொம்ப ஈடுபாடா போனீங்கன்னா உங்களை யாராச்சும் இந்த கேள்வி கண்டிப்பா கேட்பாங்க பாமன் சுவாமியில் அழகா ஒரு லைன் சொல்லியிருப்பாரு இறை தேடுவதோடு இறையையும் தேடு முருகர்கிட்ட போயிட்டு முருகா நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆசைப்பட்டு வாங்கின நகைக்கு இருக்க கடன் தீரணும் இந்த கடன் எல்லாமே நீங்க ஏற்படுத்துறது தான் அவர் ஏன் சால்வ் பண்ணி வைக்கணும் அவருக்குன்னா உங்க கடன் தீக்கிற அடகு வியாபாரமா பண்றாரு நீங்க முருகர்கிட்ட வேண்ட வேண்டிய விஷயம் எல்லாமே என்னன்னா முருகா இந்த உயிரை நீ தான் கொடுத்த உன்னால் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் கஷ்டமோ துன்பமோ எதுவாக இருந்தாலும் நீ பார்த்துக்கோ உனக்கு தெரியாது இது எதுவுமே கிடையாது எனக்கு தேவை ஒன்றே ஒன்று தான் பாமன் சுவாமிகள் யார் பாமன் சுவாமிகள் நம்மை போல ஒரு மனிதர் தான் மனிதனாக பிறந்து முருகல் மேல் பற்று கொண்டு ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பாடல்களை பாடி எந்நேரமும் முருகா என்று வாழ்ந்ததால் இன்று நம்மால் மகானாக பார்க்கப்படுகிறோம் நம்மளோட விஷயமும் அப்படி தான் இருக்கணும் இறை தேடுவதோடு இறையையும் தேடு காலையில் ஏன்சோடனே முருகா முடிஞ்சு வேலைக்கு போக போறீங்களா முருகா கூட இருந்து பார்த்துக்கோ வேலையில் ஒரு பிரச்சனையா முருகா நீ தான் காரணம் சால்வ் பண்ணி விடு சந்தோஷமா இருக்கியா தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் எல்லாமே முருகர் தான் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனைக்குள்ள நீங்க வந்துட்டு முருகர்கிட்ட நம்மளோட வேண்டுதல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாவே இங்க இந்த உடம்பானது இறந்த பிறகும் உனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு வழி எனக்கு குடுமுருகா 
இதை மட்டுமே நம்ம வேண்டுதலை வச்சாலே நம்ம வாழ்கிற காலம் சந்தோஷமாக வாழ முடியலாம் என்னென்ன மாதிரிலாம் ஒரு கேட்ட மாற வேண்டலான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் மயிலாக மாறிட வேண்டும் நான் மயிலாக மாறிட வேண்டும் வள்ளி மணவாளன் என் மீது துயில் கொல்ல வேண்டும் நான் குயிலாக மாறிட வேண்டும் முத்து குமரேசன் புகழ் பாடி பசியார வேண்டும் நான் நான் குன்றாக மாறிட வேண்டும் நான் குன்றாக மாறிட வேண்டும் அந்த வடிவேலன் முடி மீது குன்றாக ஏன் மாறணும் மலையாக கூட மாறலாம்ல மலை வந்து அவங்க அப்பாவோட டிபார்ட்மெண்ட் சிவபெருமானுக்கு இருக்கிறது குன்று வந்து குன்று இருக்கும் இடம் தான் குமரன் இருப்பான் அதெல்லாம் நான் குன்றா மாதிரி என் முடி மீது நீ இருக்கணும் அப்படின்னு படியாக மாறிட வேண்டும் நான் படியாக மாறிட வேண்டும் மெய்யடியார்கள் திருப்பாதம் முத்தாட வேண்டும் அடியார்கள் சொல்ல சொல்ல மெய் அடியார்கள் திருப்பாத முதாட வேண்டும் நான் மலராக மாறக்கூடாதா உந்தன் பாதத்திலே தூவ கூடாதா மயிலாக மாறி உன்னை தோள்களிலே சுமக்க வேண்டும் மயிலாக மாறி உன்னை தோள்களிலே சுமக்க வேண்டும் குயிலாக மாறி உந்தன் திருப்புகளை பாட வேண்டும் குயிலாக மாறி உந்தன் திருப்புகளை பாட வேண்டும் குன்றாக மாறி உந்தன் கோவிலை நான் சுமக்க வேண்டும் குன்றாக மாறி உந்தன் கோவிலை நான் சுமக்க வேண்டும் படியாக மாறி உந்தன் பக்தர்களை உயர்த்த வேண்டும் படியாக மாறி உந்தன் பக்தர்களை உயர்த்த வேண்டும் அருள்மழை பொழிவாய் ஐயா அருள்மழை பொழிவாய் ஐயா எங்கள் கந்தையா அருள்மழையில் நினைந்தோமையா எங்கள் முருகையா உன் அருள்மழையில் நினைந்தோமையா வெற்றி வேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு கந்தனுக்கு வேல் வேல் முருகனுக்கு வேல் வேல் கந்தனுக்கு வேல் கொஞ்சம் சத்தமா முருகனுக்கு வேல் வேல் கந்தனுக்கு வேல் வேல் முருகனுக்கு வேல் வேல் கந்தனுக்கு வேல் வேல் முருகனுக்கு துன்பம் வரும் வேலையில் வேல் என்று நின்றால் கண்முன் நிற்பான் நம் வேலவன் கவலை என்றும் அந்த ஒரு 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 நிமிஷத்தில் முருகா அப்படின்னு வேலை நினச்சி நின்னீங்கன்னா உங்களுடைய துன்பங்கள் தொலைந்து போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த முருகப்பெருமான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு உங்கள் நம்பிக்கையின் பொருட்டு இருக்க விஷயம் இது எல்லாமே ஸோ முருகப்பெருமான் கேட்ட நம்ம வேண்டுதல் வச்சிரும் நான் ஒன்றும் மயிலாக மாறணும் குயிலாக மாறணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் குன்றாக மாறணும் ஒரு படியாவது மாறணும் மனிதர்களாக மாறக்கூடாதுன்னு யாருமே கேட்கல ஏன் மனிதர்களாக கொடுத்துருக்க இந்த வாழ்க்கையே உன்னை நோக்கி நான் இருந்து இப்படி உனக்கு சேவகனாக இருக்கணும் அடுத்த ஜென்மத்துலேயும் நான் உன்னை பற்றி பாடிட்டே இருக்கக்கூடாது முருகா அப்படின்ற ஒரு வேண்டுதலை கேட்குறோம் இந்த வேலைக்கு இன்னொரு ஒரு புது சக்தியும் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி வழிபடுறதுக்கு அம்மா சொன்னாங்க இல்லையா சிதம்பரத்தில் நடராஜர் இன்றைக்கி தான் நடனம் ஆடினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நடராஜர் சிவபெருமான் ஈசன் உலகை படைத்தவன் அண்டத்தை ஆளக்கூடியவன் இவருக்கே அந்த வேல் புதுசு அந்த வேல் என்ற ஆயுதம் அவருக்கே தெரியாது சக்தியின் கையால் தரப்பட்ட ஒரு வேல் தான் நான் எப்படி நீ சொன்னால் நம்புறது பிளாங்க் அண்ட் எல்லாம் நம்ப முடியாதுன்னு அழகாக ஔவையார் ஒரு பாட்டில் ஔவையார் கேரக்டராக ஒரு பாட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க முருகன் என்ற பெயரில் வந்த அழகே என்றும் புதியது முருவல் காட்டும் குமரன் கொண்ட இளமை என்றும் புதியது உன்னை பெற்ற அன்னையற்கு உனது லீலை புதியது உன்னை பெற்ற அன்னையற்கு உனது லீலை புதியது உனது தந்தை இறைவனுக்கும் வேலும் மயிலும் வேலும் மயிலும் உன்னை பெற்ற இறைவனுக்கும் வேலும் மயிலும் புதியது முருகா உன்னை பாடும் பொருள் நிறைந்த பாடல் 
வேண்டும் புதியது சிவபெருமானுக்கே இந்த வேல் ஆனது புதுசு அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு வேல் நம்ம தலைவர் கையில் இருக்க வேல் தலைவர் போருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தன் பார்வதி தேவி தன் தாயார் சக்தியின் வடிவமாக கொடுத்த அந்த வேல் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தோணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்டாக வேலை வணங்குவது வேலை வேலை வணங்குவது வேலை அதிகாலை மாலை சோலை கிழவனது வேலை வணங்குவது வேலை முருகர் இளமையான கடவுள் தானே ஏன் இந்த பாட்டில் மட்டும் சோலை கிழவன்னு சொல்கிறாங்க இதனால தான் தமிழுக்கு கடவுளாக முருகர் வச்சிருக்காங்க தமிழை ஒன்றுமே தெரியாததால் நம்ம அவரை பற்றி மட்டுமே பாடிட்டு இருக்கோம் கிழவன் அப்படின்னா வள்ளி கல்யாணம் பண்ணது கூட கிடையாது நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் இப்போ அது அது டிக்ஷனரி பாருங்கள் சொன்னால் யாரும் பார்க்க மாட்டேங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் கிழவன் அப்படின்னா அதுக்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உரியவன் சோலைனா பூத்து நந்தவனம் நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் பூத்து தான் இருக்கும் அந்த முருகர் கிட்ட சரணடைகிறவங்க எல்லாருமே வாழ்க்கையில் பூத்து ஒரு சந்தோஷமான நிலையில தான் இருக்கும் இந்த முருகரை நான் போய் வேண்டுறேன் இந்த காலையில் மாலையில் எல்லா இடமுமே வேண்டுறேன் முருகர் எனக்கு என்ன பண்ணுவார் அடுத்த லைன் யாருக்குன்னா தெரியுமா வேண்டும் வரம் தருவது தான் தான் வேலனுக்கு வேலை உண்மையாக நீ வேண்டும் வரம் தருவது தான் வேலனுக்கு வேலை மனம் உருகி நீங்க அந்த வேண்டன் கிட்ட வேலவன் கிட்ட நீங்க வேண்டுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய வரத்தை அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்தவர் நம்மளுடைய முருக பெருமா எழும்போதும் வேலும் மயிலும் மென்பேன் எழுந்தே மகிழ்ந்து தொழும்போதும் வேலும் மயிலும் மென்பேன் மகிழ்ந்தே தொழுது அழும் போதும் வேலும் மயிலும் என்பேன் நான் தொழும் போது ஏன் அழணும் நல்லா பாருங்கள் எந்த ஒரு கடவுளாக இருக்கட்டும் உங்கள் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த இறைவன் மீலை நீங்கள் முழு நம்பிக்கை வச்சு அந்த முருகர் மட்டுமே உங்களோட முழு சிந்தனையாக இருந்தும் உங்கள் கவலைகள்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் பிளாங்காக நீ தான் படைச்ச நீ பார்த்துக்கோ நின்று பாருங்கள் உங்களை மீறி உங்கள் உடம்பு ஆடோ உங்கள் கண்ணில் தண்ணி வரும் இதை நீங்கள் உணர்லைனா இதுக்கு மேலே உணருங்க இதுக்கப்புறம் கடவுள் உங்ககிட்ட வருவார் நீ ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை உணர்ந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வேறு மாதிரி தெரியும் இப்போ நம்ம கும்பிட்டுச்சு ஆமாம் ஆனால் அந்த கடவுள் கிட்ட போயிட்டு உங்கள் மனசை நீங்கள் ஒரு நிலை ஆக்கணும்னா உங்களுக்கு பாமன் சுவாமிகள் ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தாறு பாடல் கொடுத்துருக்கிறதுல சண்முக கோஷம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படித்தோம் இல்லையா படிக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் இங்கே இருந்தோம் படித்து முடித்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அப்படியே சில 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 சிலன்னு கலைய ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்மளாலே அங்கே உக்கார முடியல நம்ம மனசு எப்படி உக்காரும் உங்கள் மனசை நீங்கள் ஒருநிலைப்படுத்தணும்னா ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வரணும் முருகப்பெருமானை நீங்கள் பற்றி அவருடைய பாடல்களை நீங்கள் நீண்ட வரிசையில் பாடணும் ஸோ வேலுக்கு இவ்வளோ சிறப்பு இருக்குது இதை கொடுத்த இந்த நாளை தான் நம்ம இங்கே வழிபட போகிறோம் இந்த நாளை எப்படி வழிபடணும் பாமன் சுவாமிகள் ஒரு பதிகத்தில் சொல்லியிருக்காரு இந்த நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து நீண்டு இன்னைக்கு காலையிலேருந்து இரவு நீங்கள் உறக்க போகிறதுக்கு வரைக்குமே இந்த நாளை நீங்கள் கொண்டாடணும் முருகப்பெருமானை பற்றி நினைக்கணும் அவருடைய பாடல்களை நீங்கள் பாடணும் அப்படின்றது பாமன் சுவாமிகள் குறிப்பாக கொடுத்துருக்காரு இந்த தை மாதத்தில் வர பூச நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவர்களின் குருவாக இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதிக்கு குரு பகவான் நம்ம மதுரை சொல்ல குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக்கு இந்த மந்திரத்துக்கு ஓனராக இருக்காரில்ல நம்ம யார்கிட்ட போய்ட்டு சொல்கிறோமோ உரியவருக்கு இந்த தை மாதத்தில் வர பூச நட்சத்திரம் தான் ஒரு சிறப்பான ஒரு நாளாக குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க எதனால் நம்ம பாக்கியவான் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட மானசீக குருநாதர் யார் ஸ்கந்தாலயத்தில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ராஜா சுவாமிகள் அவருடைய குருநாதர் யார் பாமன் சுவாமிகள் பாமன் சுவாமிகளோட குருநாதர் யார் முருகப்பெருமான் தைப்பூசம் வந்திருக்கு அதே நாளில் குரு வழிபாடு வந்திருக்கு ஸ்கந்தாலய ஆசிரமத்தில் கூட்டிட்டோம் குருவையும் பார்க்க போகிறோம் திருவருளையும் பெற போகிறோம் வீட்டுக்கு போயிட்டு இந்த நெடு பூஜை பண்ணணும் பாமன் சுவாமிகள் சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் தான் நம்ம ரொம்ப பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் வாழ வேதாந்த பாவாசம் போக தன்பா மாலை பூனே மதிர மால் வளர்த்தே சாலவ மாபாசம் போக மதி தேசா வாவா தந்தா விலவா நம்மளுடைய குருநாதர் அவருடைய குருநாதர் அவருடைய குருநாதருக்கு எழுதின ஒரு ஸ்லோகம் இது இது நம்ம கைக்கு எப்போ வந்துச்சு ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆகிடுச்சு இல்லையா நம்ம வேல் கொடுத்து அஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த வேலை கொடுத்துட்டாரு நம்ம குருநாதர் அப்போ அவருக்கு உங்கள் மேலே எவ்வளோ அக்கறை இருக்குது இதை கொடுக்க வைக்கணும்னு பாமன் சுவாமி நம்ம கிட்ட சொல்கிறாருனா நம்ம பண்ணுற அகண்ட பாராயணத்துக்கு பலன் இருக்குது அகண்ட பாராயணுக்கு பலன் இருக்கவே தான் முருகப்பெருமான் இவருக்கு இன்சஸ் பண்ணி நம்ம சுவாமி மூலியமாக நம்ம கிட்டே வருது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பூஜையை முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வேலுக்கு நம்ம எப்பயுமே பிரசாதம் எப்போ இல்லையா முந்திரி திராட்சை கல்கண்டு
இந்த வேலும் அந்த வேலவனும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் அள்ளி தரத்துக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு நாளெல்லாம் நம்மளுக்கு இணைச்சி தரதே கடவுள் பாக்கியம் இருந்தால் தான் முடியும் எப்பயுமே கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு ஒரு தனி சக்தி இருக்கு அது உணர்ந்தா மட்டும்தான் நம்மளால சொல்ல முடியும் திருவள்ளுவர் அழகா சொல்லியிருப்பாரு அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை பொருளை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம குருநா பொருளாக தர மாட்டார் பொருள் வரத்துக்கான வழி என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு குருநாதர் வழிகாட்டுவார் அருளை கொடுக்கறதுக்கு அவரோட குருநாதரும் நம்ம தளபதியும் நம்ம தலைவரும் கூட இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி முருகப்பெருமானும் பாமன் சுவாமிகளும் நமது ராஜா சுவாமிகளின் ஆசி இருக்கும் வரையில் எந்த விதமான ஒரு துன்பமும் நம்மளை கிட்ட வராது அப்படின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு உணர்ந்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா வரும் உணருங்க அப்படின்றத சொல்றதுக்கான ஒரு வழியா தான் இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் காலங்கள் போனாலும் கந்தன்லீலையை மறந்திட மனம் வருமோ கடும் தவம் என்று சொன்னால் குமர குருவின் அருளுக்கு இணை உண்டோ ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பாடல் முருகப்பெருமானை நோக்கி பாடிட்டு உன்னை நான் நேரில் பார்த்துட்டு தான் சாவன் அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கையின் பேரில் உட்காந்த முருகப்பெருமான் மேலே அவரும் மூவராக வந்து காட்சி அளித்தாங்கன்னா இவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு விடாப்புடியான ஒரு சக்தி இவருக்குள்ளே இருந்திருக்கும் அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு இந்த கடும் தவம் என்று சொன்னால் நம் இவருக்கு மிஞ்சின ஒரு தவமே கிடையாது வானம் போல் தவம் செய்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த வானத்தை மிஞ்சின ஒரு தவமாக மூவராக வந்து காட்சி அளிக்கிறாங்க இது நம்ம பாமன் சுவாமிகள் முருகருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க தமிழுக்கு தலை மகன் சிவனுக்கு அவன் மகன் அவர் பெயர் அழகனன்றோ அந்த அழகனை நேரினில் கண்டே வரம் பெற்ற திருமகன் குருவன்றோ அந்த முருகனையும் வர வச்சு தமிழுக்கு தலைமகனாக இருக்கக்கூடிய முருகப்பெ பாமன் சுவாமியோட தமிழை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே தனி ஒரு டிக்ஷனரி வேணும் நிகண்டு கிடையாது டிக்ஷனரி கிடையாது கூகுள் கிடையாது எப்படி தான் எழுதுனாருனும் தெரியல முருகப்பெருமானுடைய அருளையும் பாமன் சுவாமிகளுடைய தனித்தன்மையும் சொல்லிட்டாரு இதை நம்ம குருநாதர் எப்படி சொல்றாரு காலன் வந்தாலும் கலங்காதி இருந்திட கந்தன் துணை வருவான் துணை வர சண்முக கவசம் நாம் பாட திருமகன் வழிவிடுவான் திருமகன் வழிவிடுவான் சண்முக கவசம் நம் உடலையும் நம் உயிரையும் நம் மனதையும் காக்கக்கூடிய ஒரு கவசமாக நம்மளுக்கு திகழ்கிறது அதை தான் அகண்ட பாராயணம்னு இங்கே நம்ம வழிபட்டுட்டு இருக்கோம் வேலை வாங்கிய முருகப்பெருமான் நம்ம வேல் வேல்னு கூப்பிடும் போதே அவர் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இருப்பார் நல்லவர்களை பார்க்கறதே இந்த காலத்தில் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி பார்க்க முடியலன்னா அவங்கள பற்றி பேசுவாவது செய்யுங்க அப்படி பேசவும் முடியலனா அவங்க செஞ்ச நல்ல காரியத்தை நினைச்சாவது பாருங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் சொன்னேன் நம்மளோட சிந்தனை எல்லாமே முருகா 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 முருகானே இருந்துக்கிட்டோம் இருபத்தி மணி நேரமும் முருகானே சொல்கிறத விட்டுட்டு உங்களுடைய துன்பம் வரும் வேலையிலும் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் உங்களுடைய மகிழ்ச்சி வரும் நேரையிலும் அந்த முருகரோட பகிர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேல் நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த பண்ணுது அந்த வேலை இன்னைக்கு நம்ம வழிபாடாக பண்ண போகிறோம் முருகருக்கு அந்த சக்கரமானது இங்கே போட்டு தீபங்கள் ஏற்றி ஒரு மாபெரும் ஒரு இது தைப்பூசம்ன்றது மாபெரும் விழா தான் விழா கிடையாது இந்த விழாவில் குருவின் அருளும் பெற்று பிரகஸ்பதி அவரோட அருளும் நம்மளுடைய குருநாதர்களோட அருளும் பெற்று வேலின் அருளும் உங்களோட இல்லத்துக்கு போயிட்டு நம்ம குருநாதர் கொடுத்த சஸ்திரபந்த வேலில் இருக்கக்கூடிய மகிமைகளை பெற்று வரப்போகும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது அடுத்து இந்த கலியுகத்தில் நம்ம ஒரு மாற்றத்தை நம்மக்கே தேடிக்கணும் நம்ம போயிட்டு பொதுநலமாக வேண்டுதல் வச்சு நம்மளுக்கு தேவைகளோட பூர்த்தி செஞ்சோம்னா இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே அப்படின்னா யார் தெரியுமா வேலை தன் அகத்தே கொண்ட ஒரு இளைவன் ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே இதை கையில் வச்சுருக்காரு இந்த வேல் நம்மளுக்கு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய கஷ்டங்களாகட்டும் கவலைகளாகட்டும் கடன் ஆகட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த இச்சையின் பேரால் வரக்கூடிய அனைத்தும் துன்பங்களிலிருந்தும் நீங்கள் வெளியே வரணுன்னா இந்த வேலை வணங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வேல் சொல்ல வர விஷயத்தையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க மேலே ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கூர்மையான அறிவின் பேரால் உங்களுக்கு இது தேவையா அப்படின்றத யோசித்து அகன்று யோசிங்க உங்களுக்கு தேவையானதை முதல்ல புரிஞ்சுட்டு உங்கள் அறிவை பயன்படுத்தி அகன்று யோசித்து நீங்கள் செயல்பட்டாலே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீண்ட செல்வமும் நீண்ட சந்தோஷமும் நீண்ட மகிழ்ச்சியும் தரும் ஒரு வல்லமை அந்த வேலுக்கு இருக்குது 
நீங்கள் உணர்ந்தால் மட்டும்தான் உண்மை புரியும் அதை புரிஞ்சிக்கோங்க செல்ஃபோன் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாமல் பூஜையில் உங்கள் முழு சிந்தனையும் வைத்து மனசை ஒருநிலைப்படுத்தினீங்கன்னா இந்த வேலானது உங்கள் ஆயுள் முழுவதும் உங்களுக்கு துணையாய் நிற்கும் அடியேன் உடலும் விழும்போதும் வேலும் மயிலும் என்பேன் நாளைக்கு நான் சாவ போகிறேன்னு தெரிஞ்சாலும் முருகா சீக்கிரமாக உங்ககிட்ட கூப்பிட்டுக்கோனு வேணுற அளவுக்கு முருகர் மேலே பற்றும் நம்பிக்கையும் பாசமும் வைத்தால் நம் தலைவன் நம்மை வழிநடத்தும் முறையானது மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் ஒரு வழியாக இருக்கும் என்பதை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்